এর আগে আমরা ভেক্টরের বিভাজন দেখেছিলাম একটি ভেক্টরকে কিভাবে দুটি লম্ব উপাংশে ভাগ করতে পারি এখন এই ভেক্টর বিভাজনের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি কি ব্যবহার রয়েছে সেগুলো কিছু কেস দেখব তো প্রথমটা হচ্ছে লন রোলার টানা এবং ঠেলার ক্ষেত্রে এর কি কাজ সেটা দেখি আমি এখানে পাশাপাশি দুটি লন রোলার রাখলাম তার আগে বলি লন রোলার কোনটা আমরা অনেক সময় দেখেছি রাস্তা সমান করার জন্য বা ক্রিকেট মাঠে পিচ সমান করার জন্য কোনো একটা কিছু রোল করা হয় তো ওই জন্যটাকে আসলে বলা হয় লন রোলার তো এটা হচ্ছে লন রোলারের হাতল আমরা এই হাতল বরাবর একবার তাকে ধাক্কা দেব এবং আরেকবার আমরা কী করবো তাকে টানার চেষ্টা করব তো প্রথমে একটু ধাক্কা দিই এই হাতল বরাবর আমরা এ ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি এবং আমরা ধরে নিচ্ছি এই হাতলটা ভূমির সাথে থেটা কোণে রয়েছে আবার বললেই থেটাটা আমি এখানেও ধরতে পারতাম থেটাটা এখানে লম্বাইকে তার সাথেও ধরতে পারতাম তো এবার এই এ ফোর্সটাকে আমরা ভেঙে দেখব কি হয় আসলে এ ফোর্সটা তো এ ফোর্সটাকে যদি আমরা ভাঙতে চেষ্টা করি একটা এই দিকে যাবে আর একটা এদিকে যাবে আমরা দেখতে যাচ্ছি এই বিন্দুতে কি অবস্থা হয় তাহলে এ ফোর্সটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করি ফোর্সটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসলাম এবার এই এফটাকে যদি ভাঙি এটা থেটা বিপ্রতিক পণ তাহলে এফটাকে যদি ভাঙি এই ফোর্সটা হবে আমাদের এফ কস থেটা কারণ এর সাথে কস আর এ বরাবর যে ফোর্সটা থাকবে সেটা কত হবে এফ সাইন থেটা তার মানে হচ্ছে আমি লন্ডোলাটাকে ঠেলার সময় যে ফোর্সটা দিচ্ছি সেই ফোর্সটা কয়টা পক্ষে ভাগ হয়ে গেল দুটো পক্ষে ভাগ হয়ে গেল যার মধ্যে এফ কস থেটা এই লন্ডোলারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর এফ সাইন থেটাটা কার উপরে গিয়ে পড়বে মাটির উপরে গিয়ে পড়বে তাহলে আমরা যদি ধরে নেই লন রোলারের ওজন ডাবল ইউ এই ডাবল ইউ এর সাথে আরও কতটুকু ফোর্স যোগ হবে এফ সাইন থেটা তাহলে লন রোলারটা এবার ভারী হবে নাকি হালকা হবে আনসার ভারী হয়ে যাবে তাহলে এই কেজে আমাদের আপাত ওজন ডাবল ইউ প্লাস এফ সাইন থেটা তার মানে ডাবলু ছিল লন রোলারের আগের ওজন যখন আমি এফ ফোর্স এটাকে ঢাক ধাক্কা দিচ্ছি এর একটা অংশ ভাগ হয়ে ওজনের সাথে যোগ হচ্ছে ফলে মাটির উপর চাপ বেশি পড়বে এটাকে আমার কাছে বেশি ভারী মনে হবে আর এফ কস্তেটা লন রোলারটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবার একটু দেখি এটাকে টানলে কি হবে আমরা এফ ফোর্সে লন রোলারকে টানছি ধরে নিচ্ছে এটা ভূমির সাথে কত কোণে রয়েছে থেটা কোণে রয়েছে যেহেতু এ ফোর্সে টানছি এই বিন্দুতে আমরা যদি ফোর্সটাকে ভাঙি একটা এই বরাবর অপরটা যাবে এই বরাবর তাহলে এ ফোর্স এই অংশে কত হবে এফ কস থেটা আর এ অংশে কী দাঁড়াবে এফ সাইন থেটা তার মানে আমি যখন লন রোলারকে টানবো এফ বলে এই বলটা ঠিক দুটো অংশে ভাগ হচ্ছে এফ কস থেটার জন্য লন রোলারটা এদিকে আগাবে আর এফ সাইন থেটা ঠিক কার উল্টা দিকে পড়েছে ওজনের উল্টা দিকে পড়েছে এবার লন্ডোলা কি হালকা হবে নাকি ভারী হয়ে যাবে আনসার হচ্ছে এটা হালকা হয়ে যাবে কারণ ওজনের বিপরীত দিকে আমরা একটা কী পাচ্ছি ফোর্স পাচ্ছি তাহলে এইবার লন্ডোলারের আপাত ওজন ডাবলিউ মাইনাস এফ সাইন থেটা তাহলে যদি আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হয় লন রোলার টানা এবং ঠেলার মধ্যে কোনটি সহজ আমরা আনসারকে দিব অবশ্যই ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজ কারণ ঠেলতে গেলে ওজন বেড়ে যাচ্ছে আর টানতে গেলে ওজনটা কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাবে আর যদি উল্টো করে প্রশ্ন করে কোন ক্ষেত্রে মাটির উপরে প্রেশারটা বেশি ফেলতে পারব আনসার যখন আমরা লন রোলারকে ঠেলব তাহলে যে লন রোলার টানা এবং ঠেলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভেক্টর বিভাজনের যে কনসেপ্ট সেটা কাজে লাগবে এখানে আইটা কথা একটু বলে রাখি এই থেটাটা যদি আমি উপরে উলম্বের সাথে দিতাম তাহলে কিন্তু এই বরাবর হতো এফ কস থেটা আর এই বরাবর কী হতো এফ সাইন থেটা সো অবশ্যই প্রশ্ন আনসার করার সময় এটা আমরা একটু খেয়াল রাখব যে থেটাটা অ্যাঙ্গেলটা কোন দিকের সাথে রয়েছে এবার আমরা ভেক্টর বিভাজনের আরও কিছু উদাহরণ দেখি হেলানো তলে বস্তুর গতি এক্ষেত্রে আসলে ভেক্টর বিভাজন কীভাবে কাজে আসে এখানে একটি হেলানো তল রয়েছে এই হেলানো তল ভূমির সাথে কত কনে রাখ আলফা কনে রাখা এবং এখানে যদি আমরা একটা বস্তু রাখি তো এই বস্তুটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বস্তুটা কেন নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সেটাই আমরা দেখব তো যদি বস্তুটার ওজন খেয়াল করি তার ওজন এম জি একটা কথা আমরা খেয়াল রাখবো বস্তুকে ঠিক যেখানে যে অবস্থায় যেভাবে রাখি না কেন তার ওজন খাটা কোন দিকে কাজ করবে নিচের দিকে কাজ করবে তাহলে এই বস্তুর ওজন এম জি কোন দিকে কাজ করছে নিচের দিকে 
এবার এই ওজনটাকে আমরা ঠিক দুটো উপাংশে ভাগ করব একটা উপাংশ হচ্ছে এই তলের সমান্তরালে দেখব কি অবস্থা হয় আরেকটা দেখব তার সাথে লম্ব বরাবর এখানে তলটা ভূমির সাথে কত কোণা রয়েছে আলফা কোণা রয়েছে এটা তো সমকোণ এটা যেহেতু আলফা তাহলে এই কোণটা আমরা কত পাবো নাইনটি মাইনাস আলফা তো তোমরা যদি ভালো করে একটু খেয়াল করো এই কোণ যদি নাইনটি মাইনাস আলফা হয় নিঃসন্দেহে এই কোণটা কত হবে নাইনটি মাইনাস আলফা কারণ অনুরূপ কোণ নাইনটি মাইনাস আলফা এই কোণটাও নাইনটি মাইনাস আলফা তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোণটা কত হতে হবে আলফা কারণ এই কোণটা নাইনটি ডিগ্রি সো এম জি এবার যদি আমরা এটাকে দুটো অংশে ভাগ করি এই অংশ যেহেতু আলফা রয়েছে তাহলে এটা কত হবে এম জি কজ আলফা আর এদিকে আমরা কত পাচ্ছি এম জি সাইন আলফা তার মানে বস্তুটার ওজন এবার দুই অংশে ভাগ হয়ে গেল ওজনের এম জি কজ আলফাটা সরাসরি তলের উপরে গিয়ে পড়ছে এবং তল বস্তুটাকে একটা কি বল দিবে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রতিক্রিয়া বলটা কত আর এই আর এবং এম জি কজ আলফা পরস্পরকে কি করে দেবে নিউট্রাল করে দেবে ফলে বস্তুর উপর জাস্ট কোন ফোর্সটা রয়েছে এম জি সাইন আলফা এই ফোর্সের জন্য বস্তু কোন দিকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেলানো তলে বস্তুর ওজন দুটো অংশে ভাগ হয়ে যায় এক অংশ তলের উপরে কাজ করে যা ফলে প্রতিক্রিয়া বল দ্বারা এটা নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে ফলে বস্তুর ওজনে জাস্ট এই অংশটা বস্তুকে কোন দিকে টেনে নেওয়া হবে নিচের দিকে আমাকে যদি কখনো প্রশ্ন করে বসে বস্তুটা কত তরণের নিচের দিকে পড়বে তাহলে আমরা কি করব বস্তুর নিচের দিকে এই গতির জন্য জাস্ট একটা ফোর্সই দেয় সেটা কত এম জি সাইন আলফা এম জি সাইন আলফা এই ফোর্সটা বস্তুটাকে নিচের দিকে টানছে আমরা জানি বল ইকল কত ভর ইন্টু তরণ এম এম কাটাকাটি সুতরাং এ ইকল কত আসবে জি সাইন আলফা তার মানে এ বস্তুটা আসলে কত তরণের নিচে থেকে পড়ার উপক্রম জি সাইন আলফা তরণের উপক্রম তবে যদি এখানে আরও কিছু ফোর্স থাকে তখন কিন্তু হিসাব নিকেশ আলাদা হবে সেটা আমরা অন্য কোনো একটা চ্যাপ্টারে দেখবো